Dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Dziś z nami młody, bardzo zdolny gitarzysta, który może być wzorem dla wielu do naśladowania. Facet, o którym czasami sobie żartujemy, że zagrał w życiu już wszystko, dlatego teraz może grać po prostu to, co mu się chce, to, co mu się podoba. Mawiają na niego Zorro, czyli człowiek w masce, ale tak naprawdę to Jakub Żytecki. Cześć Jakub. Witam, cześć. Miło, że wpadłeś. Cześć, Gitara to twoja miłość od pierwszego wejrzenia, czy ciężka, systematyczna, żmudna praca? Ja, chyba jedna i druga, wydaje mi się. Na pewno to był moment, w którym w ogóle zdecydowałem, że chcę grać na gicie. To, to była taka miłość z pierwszego zdarzenia, ale, ale później wymagało to jakby dużej, dużej pracy z tym związanej. Co miałeś z WF-u? Chodziłeś do szkoły, to musiałeś z chłopakami grać w piłkę, nie? Albo biegać. Nie grałeś? W WF-u niestety nie miałem dobrej oceny. Nie miałeś, ale z muzyki pewnie byłeś wzorem do hmm. naśladowania. No, jakoś tak wyszło, że z, z tej muzyki szło mi trochę lepiej niż, niż z WF-u. Aha. Uciekałeś z lekcji, żeby grać na, na instrumencie? A, w liceum. W liceum nie byłem przykładnym uczniem. Moja frekwencja nie była na dobrym poziomie. I tak, właśnie WF był jednym z tych głównych przedmiotów, które były najczęściej opuszczane. Aha. Ty się uczyłeś grać na gitarze, prawda? Mhm. Nie przerażało Cię to, że trzeba systematycznie ćwiczyć, czy właśnie lubiłeś systematyczne ćwiczenie? A, wydaje mi się, że, że lubiłem. Tak, tak naprawdę w momencie, gdy zacząłem grać, jakby nie za bardzo postrzegałem tego na zasadzie, muszę to robić, żeby być lepszym. To była jedna rzecz, jaką chciałem robić. Aha. Więc y, tak naprawdę po jakimś czasie, gdzie nie wiem, człowiek staje się trochę starszy i do życia wchodzą różne inne rzeczy, to próbuje się może kategoryzować pewne działania w ciągu dnia. I może wtedy tak, ale, ale na początku to było właśnie piękne było to w tym, że, że to było zupełnie takie wolne, że po prostu gram cały dzień, bo chcę grać i to jest jedyne, co chcę robić. To było tak jak granie w gry komputerowe na przykład. Nie? A co było w tej gitarze? Dlaczego gitara, a nie fagot albo obój? <grym> Prawdopodobnie dlatego, że jak byłem bardzo młody, nie wiem, może miałem 8 lat u kuzynów, oczywiście to były jeszcze czasy sprzed internetu, przynajmniej dla mnie, bo wychowałem się na małej wsi gdzieś na Podkarpaciu. I kuzyni pokazali mi jakieś pierwsze DVD Iron Maiden, Rock in Rio, czyli jakby właśnie tego typu będę, to był Iron Maiden, Metallica, czyli taki dość klasyczny start i no i jakby to był klik. To było wszystko, co, co było potrzebne do tego, żeby, żeby złapać tą zajawkę. Zaczęło się od muzyki rockowej, rozumiem, tak? Tak, tak, zdecydowanie. 
i najpierw naśladowałeś, czy już myślałeś sobie o tym, że będziesz tym gitarzystą, który będzie stał na pierwszym planie, już w głowie myślałeś sobie o swoich utworach? Wydaje mi się, że, że chyba już dość wcześnie zacząłem myśleć o, o swojej muzie. Aha. Mówię bardziej w cudzysłowie, bo ciężko to było nazwać muzyką, ale gdzieś tam już od samego początku yy, próbowałem pisać jakieś, jakieś pseudo kawałki i wyobrażać sobie siebie raczej jako pewnie frontmana jakiegoś dużego będą, aniżeli kogoś, kto odgrywa już jakieś, jakieś istniejące kawałki. To musiałeś też mieć świadomość tego, że powinieneś śpiewać, będąc frontmanem, czy właśnie tak, nie? Tak, 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 właśnie tak sobie to wyobrażałem, co było ciekawe i, i teraz trochę mi to wraca, bo gdzieś tam bardzo, bardzo amatorsko próbuję, próbuję do, właśnie do tego wrócić i, i może trochę nauczyć się w jakiś sposób śpiewać. A, a później jakby miałem w tych swoich późniejszych, nastoletnich czasach miałem przerwę, jakby w pełni skupiłem się na nagraniu na gicie i ten wokal w ogóle poszedł w odstawkę mhm. i teraz trochę historia zatacza koło. Jak szkoła wpłynęła na twój rozwój jako Może kształtowanego sobie, artysty? Chcę. Super. E, szkoła. Lubiłeś szkołę, <coughs> lubiłeś gitarę, <coughs> tak? Ale lubiłeś chodzić na lekcje muzyki? E, to znaczy ja, ja w ogóle zacząłem szkołę muzyczną w tym samym momencie, jak zacząłem grać na gitarze elektrycznej, miałem wtedy 12 lat i, i poszedłem właśnie do, do szkoły muzycznej pierwszego stopnia na gitarę klasyczną. I miałem trochę problem, bo dokładnie w tym samym czasie właśnie dostałem pierwszego elektryka i wiadomo, że ten elektryk jednak Aha. zwyciężył nad, nad muzyką klasyczną, gitarą klasyczną. Ale ten moment, ten okres wspominam dobrze, dlatego że on mnie nauczył pewnego rodzaju właśnie dyscypliny do, do ćwiczenia, do grania. Za każdym razem, jak zbliżał się egzamin na półrocze czy na koniec roku, to trzeba było ćwiczyć ten materiał mhm. i rozczytywać te nuty i, i, i ćwiczyć z metronomem. Już no, nie wspominając o samej, jakby, samych zajęciach, chociażby z teorii muzyki, która była, była też dość kluczowa, wiadomo, samo rozpoznawanie interwałów, ćwiczenie słuchu. Lubiłeś to? Mhm. Tak. Wydaje mi się, że byłem też w, tym, w miarę dobry jak, jak na ten wiek, także y, nie do końca lubiłem w, y, może tak bardzo ćwiczyć na gitarze klasycznej i grać na gitarze klasycznej jak na elektryku, wiadomo, ale, ale mi o to wspominam. Tam, tam poznałem pierwszych ludzi. Gdzieś tam z podobną zajawką, z którymi zakładaliśmy pierwsze zespoły i tam poznałem e, część ludzi, którzy, którzy towarzyszyli mi tak naprawdę do teraz w zespole Dispersy. Mm -hmm. e, o mnie w szkole, pamiętam, mówili, że jestem zdolny, ale leniwy. I profesor mówił, że pamiętaj, że na sukces składa się 10% zdolności, a 90% to jest ciężka, systematyczna praca. Mm. I nie przepadałem za tym ćwiczeniem do końca, bo jak mnie koledzy wołali na, na boisku, że grali akurat mecz w tym czasie, a ja musiałem grać na skrzypcach, to trochę mi to kolidowało z obowiązkami mm. szkolnymi. Nie? A ty jakby potrafiłeś się wyłączyć od towarzystwa? Byłeś samotnikiem? Byłeś taką osobą, która zamykała się w czterech ścianach i grała na gitarze? Mm -hmm. Albo słuchała muzyki? Tak, wydaje mi się, że tak. Ja pamiętam, że miałem taki... W liceum to był okres, w którym chyba najtrudniej było mi się odnaleźć. Mm -hmm. jakby, bo to wiadomo, była zmiana szkoły i, i tam chyba złapałem taki naj, największy alien mode, jaki, jaki złapałem w życiu. Ale, ale jakby nie byłem aż tak osamotniony, bo miałem, miałem kumpli z zespołu, którzy tak naprawdę często przebywali u mnie w domu i razem. To były takie, takie duże początki mojego, mojego zespołu, właśnie Dispers, gdzie, yy, yy, gdzie właściwie praktycznie czasami nawet mieszkaliśmy razem. Oni mieszkali u mnie, u mnie w domu na wsi i mieliśmy garaż, tam graliśmy próby mhm. i, i pisaliśmy numery. I, i przez to często nie chodziłem do szkoły. No ale na przykład wyobraź sobie taką, ja sobie wyobrażam taką sytuację. Jest ognisko, tak? Jest pełno ludzi, bierzesz gitarę, no i oczywiście dziewczyny szaleją na twoim punkcie, bo fantastycznie grasz. Ale potem spotykasz się z Jolą, Kasią, Martą, Zosią mhm. i ona mówi, chodź ze mną do kina, a ty powiesz jej, nie, nie, nie mogę, bo muszę ćwiczyć. No, I co wtedy? Bo trochę tak było. Kto zostaje? Ona czy gitara? Wtedy chyba zdecydowanie, ze mną w sensie, no. zostaje, no chyba jednak gitara. Jednak. No trochę tego czasu minęło, zanim zdecydowałem się, że istnieje jeszcze inne rzeczy. Czyli mój kolega kiedyś mówił, że są trzy osoby w życiu mężczyzny najważniejsze. Mama, gitara i piłka nożna. To ja bym to trzecie jakby spokojnie mógł odrzucić. Okej, okay. ćwiczenie z metronomem. Hmm. Lubiłeś? Tak, tak, tak. Do, do dzisiaj lubię. Um. Lubię strasznie ten taki swego rodzaju medytacyjny proces w ćwiczeniu z metronomem. Co to znaczy? To znaczy, że, że ta pewna repetytywność, która, która jest w tym zawarta, daje jakieś takie poczucie, wymaga poczucia skupienia, mhm. które, które jest jakby kluczowe do tego, żeby, żeby nie wiem, dzisiaj zagrać tą, ten riff w tempie 150 bpm, a jutro w końcu zagrać go w 180 na przykład. Mhm. I jakby um, tak naprawdę. Nie, nie, ważne, nie do końca aż tak ważny jest czas, jaki jak się na to poświęca, a ilość skupienia. Jakby nawet w jedną godzinę 
w pełnym skupieniu można zrobić dużo więcej, niż, aniżeli ćwicząc całymi dniami. I ja strasznie lubiłem obserwować ten, ten progres tego, że, tego mojego właśnie... Jeżeli byłem na tyle w stanie się skupić, i to, to wtedy widziałem ten progres z dnia na dzień w swoim graniu i to było strasznie uzależniające uczucie. To było Aha. mega motywujące też uczucie. Jak to się zaczęło? Ty sobie zakładałeś, że na przykład teraz przez pół godziny będę ćwiczył ćwicz nuta 60 i hmm. absolutnie nie próbowałeś tego zagrać szybciej? No właśnie ja w tym, pamiętam w tym, po sobie, tak. że jak mi hmm. wychodziło granie wolno, to potem próbowałem to zagrać szybciej. Jak, zag- jak udało mi się zagrać szybciej, no to już potem Ciężko było wrócić do tego poprzedniego, nie? Właśnie w tym fajny jest metronom, że przez to, że masz ten klik obok, jakby um, łatwiej ci jest się utrzymać tego pulsu, bo mhm. zauważyłem po sobie, pewnie wielu gitarzystów tak ma, że nawet jeżeli stwierdzimy, dobra, nie będę dzisiaj włączał tego metronomu, a spróbuję pograć wolno, to i tak prędzej czy później spróbujemy przyspieszać i przez to, przez to trochę, trochę może bardziej niechlunie właśnie grać. No ale w tym, co mówisz, trzeba sobie taki rygor mocny narzucić, nie? Tak, ale właśnie mnie to było... Trochę tak, że um, ja z jednej strony miałem ten rygor, który mi dała szkoła muzyczna i też, też w sumie ważny element, który, który można było wymienić tutaj, to jest to, że mój nauczyciel gitary dał mi wtedy płytę CD z, ze szkółką Petrucciego Rock Discipline Aha. i to w ogóle jakby kompletnie zmieniło moje postrzeganie gitary, muzy i w ogóle życie. I, i, I ta szkoła też, i jakby podejście Petrucciego bardzo dało mi taki... Um, Właśnie ten, ten rygor swego rodzaju, ale z drugiej też strony miałem takie podejście, że tu, tu płytkę dostałem po roku czasu grania na gitarze, czy może nawet później, a wcześniej to wyglądało tak, że ja po prostu e, ja generalnie chyba nie podchodzę za bardzo do rzeczy w taki sposób analityczny, że muszę najpierw przeczytać instrukcję obsługi i wtedy mhm. to robię, tylko bardziej to jest na zasadzie dobra, daj mi i po prostu działam. Nie? Mhm. I to jest jakby metoda prób i błędów i tak samo było z gito, że po prostu włączałem sobie jakieś swoje ulubione kawałki i po prostu grałem do tego cokolwiek, nie znając skal, nie znając niczego i to było totalnie spontaniczne. I oczywiście to było mega słabe, ale to było fajne, że to było takie, takie niewinne. No, i, I właśnie z drugiej strony też starałem się pielęgnować tą, tą chociażby stronę, stronę gry. I przez to dużo starałem się właśnie improwizować. Że był czas na, na takie solidne ćwiczenie, które przygotuj, jakby przydawało mi się do, do robienia muzy, powiedzmy. Ale też starałem, starałem się właśnie odkładać to czasami na boki, mm-hmm. po prostu improwizować. I, I też bardzo dużo dało mi właśnie granie z innymi muzykami, co, co też w sumie na szczęście dość wcześnie zacząłem, tam w wieku powiedzmy 14 lat, jakiś pierwszy zespół zakładać. Też graliśmy covery, robiliśmy mm-hmm. swoją muzę, ale zawsze dużo miejsca dawaliśmy sobie na improwizację, na jakieś swoje słówki i sam fakt tego, że grało się z innymi ludźmi, wydaje mi się, że jest, jest kluczowe. Jak sobie radziłeś z taką sytuacją, że na przykład podobał Ci się jakiś utwór, grałeś mm-hmm. gitarę i nagle okazało się, że technika nie pozwala Ci, żebyś zagrał to, co tam słyszysz na nagraniu? To zawsze był po prostu moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że, że trzeba odpalić ten metronom i, okay. i, i ćwiczysz dalej. Znaczy, ja... I potem zagrywkę spisujesz w nutach, czy, czy z pilotem w ręku? Nie, czy... zawsze ze słuchu. Zawsze ze słuchu. Tak, i nawet jak uczyłem się, nie wiem, jakichś pierwszych kawałków Dream Theater nieudolnie, który oczywiście nigdy nie udało mi się zagrać w pełni tak jak trzeba, ale nawet jak się je uczyłem, to, to zawsze uczyłem się ze słuchu. Żadnych tabuków, mm-hmm. nic, nic, nic z tych rzeczy, tylko to było, to było jakby... Z swój własny sposób wysłyszenia danej partii, swój własny sposób opalcowania danej partii. I, i, i to, to, jest, to, było, to było fajne. To było fajne, bo też zmuszało trochę do, do własnego jakiegoś podejścia do tego. Miałeś coś takiego w sobie i masz, że jak się zawsze, że chcesz to zrobić, to to zrobisz? Czy na przykład są też momenty, że zdawałeś sobie sprawę, że no to jeszcze nie jest ten moment na zagranie takiego utworu, więc będę ćwiczył, aż za dwa tygodnie będę mógł do tego nagrania wrócić? Czy nie? Czy właśnie mm. zamykałeś się w pokoju i dotąd nie przestawałeś ćwiczyć, do, dopóki nie zagrałeś tego, co chcesz? Mm. Znaczy mi, szczerze mówiąc, zawsze największą motywację do ćwiczenia dawało robienie swojej własnej muzy. Aha. Że niekoniecznie robienie coverów. Na początku wiadomo, coś tam próbowałem robić, ale szybko to, to chyba odpuściłem na, jakby w, imię, w imię robienia swojej własnej muzy. I jeżeli chciałem nagrać coś, co w jakiś sposób mnie blokowało, no to... To była najlepsza motywacja, bo wiedziałem, że kurde, chcę teraz wyćwiczyć coś, co znajdzie się na mojej piosence i, mm-hmm. no i to było to. I, t- I tak w zasadzie jest do dzisiaj, że jak staram się pisać jakąś muzę, wiadomo, to nie jest, to nie jest klucz do tego, że, że za każdym razem jak piszę, piszę numer, to, to chcę sobie jakby stawiać nowe, nowe poprzeczki na gicie, bo no nie o to do końca zawsze chodzi. Ale, ale czasami tak jest i wtedy, i wtedy to, jest, to jest fajna motywacja do tego, żeby coś wyćwiczyć. Nie? Ale z drugiej strony też te utwory, które możemy usłyszeć w Twoim wykonaniu, wymagają no, nienagannej techniki. Mm-hmm. Tak? Ona nie bierze się znikąd. Technikę musiałeś ćwiczyć no, w szkole, wiadomo, ale w domu jak, jak lep- ulepszałeś swoją technikę, jak ją drążyłeś tą skałę? 
po tych wszystkich latach grania, jakby wydaje mi się, że jakby, wiadomo, nie mam na to, na to recepty, ale wydaje mm. mi się, że, że, że może poniekąd receptą na to jest, jest unikanie jakiejkolwiek rutyny w swoim graniu i jakby próbowanie wielu przeróżnych rzeczy. I właśnie to, to staram się robić do dziś, żeby nie spędzić tygodnia na ćwiczeniu jednej skali chromatycznej i ćwiczeniu kostkowania, tylko zrobię to, nie wiem, może w jeden dzień, a drugi, nie wiem, nawet w ogóle nie pogram, mm -hmm. a w trzeci porobię muza, w czwarty tylko sobie poimprowizuję dla siebie na przykład, żeby utrzymać tą zmienną która właśnie gdzieś tam rozciąga, nie mam nadziei, na różne horyzonty i to wydaje mi się, że jest, że jest kluczem. Pamiętasz ten moment, który najbardziej otwierał jakby twoje horyzonty muzyczne i gitarowe? Co takiego sprawiało? Czy to był profesor, czy to była ta szkoła mm. Petrucciego, czy to, nie wiem, twoje własne szukanie dźwięków mm. na gryfie? To, to, to jakby przechodzi etapami, to się, to się dzieje co jakiś czas i mam nadzieję, że jeszcze mnie to czeka wiele razy, że, że to już nie zniknie. Um. Nie to, że już osiągnąłem nie wiadomo jaki poziom, tylko po prostu człowiek czasami odpuszcza i zajmuje się innymi rzeczami, wiadomo. Ale to były to był właśnie różne momenty. Na pewno, na pewno szkoła Petruciego i jakby ten start ćwiczenia techniki, zdanie sobie sprawę, że, że fakt, faktycznie mogę, mogę poświęcić tym, temu trochę czasu i energii i są tego rezultaty w dość krótkim czasie, czasami, czasami w dłuższym. Później takim momentem było na przykład w poznanie muzyki zespołu, chociażby Perifery albo Animals Asiders, wtedy sobie zdałem sprawę, że metal można grać na zupełnie nowe, kreatywne sposoby i gitarę można wykorzystać na zupełnie nowe, kreatywne sposoby. I też to był o tyle dla mnie ważny moment, że Misza właśnie z Perifery, gitarzysta, on też nagrywał większe rzeczy w domu, u siebie mhm. na swoim pececie składanym i zdałem sobie sprawę, że że jeżeli ten gość może robić coś takiego, to w takim razie ja też, też mogę nagrywać fajnie brzmiące kawałki z, y, u siebie w pokoju. I wtedy jakby zaczęła się zupełnie nowa przygoda, powiedzmy nazwijmy to producentka, czy tam mm -hmm. właśnie, że, że jakby podejście do tego, że okej, okay, mogę pisać demówki, ale mogę też skupić się na tym, żeby te demówki dobrze brzmiały i ewentualnie nagrywać płyty w domu. I to jest, to jest już w ogóle taka, zaczęła się wtedy kolejna, nie wiem czy nawet nie, nie głębsza przygoda niż sama, niż sama gitara, yy, która trwa do dzisiaj i, i właśnie a propos miksowania, produkowania i generalnie pisania mhm. muzy. Bawisz się dźwiękiem? Tak, tak, zdecydowanie. No, to jest chyba coś, co mnie teraz najbardziej kręci. Zastanawiam mnie też, jak obserwuję Ciebie, to jesteś mm, osobą energiczną, mhm. osobą, która zna swoją wartość i na pewno osobą, która non-stop słyszy komplementy na swój temat. Mało tego, jesteś flagowym gitarzystą majoneza. Firma daje ci gitary do testów, masz za darmo instrumenty. Nie jednemu by odbiło. Jak się uchronić przed czymś takim, żeby właśnie sodówka nie spowodowała, że runiesz o glebę i ono zaboli ten upadek? Nie, wydaje mi się, że tutaj kluczowym motywem w tym wszystkim jest, jest, jest ciągły fokus na, na swój rozwój. Mhm. I jakby, jeżeli to się utrzymuje, Wiadomo, że to nie jest proste i są czasami gorsze dni, gdzie, gdzie nie wiem, to, to ego trochę bardziej gdzieś tam zaczyna wyłazić na powierzchnię i zaczynam sobie wszystko tłumaczyć albo tłumaczyć sobie, dlaczego rzeczy tak nie są, jakby mogłyby być, albo zaczynają się jakieś takie, takie gry umysłowe w głowie właśnie tworzyć. Ale zauważyłem, że żeby te, tego unikać, to jest, to jest kwestia całego jakby ciągłego parcia, parcia do przodu i to właśnie na różnych płaszczyznach, że to nie jest tylko jedna rzecz, którą ciągle się ćwiczy i wykonuje, ale wiele różnych rzeczy, bo one wzajemnie się w jakiś sposób łączą i to jest, to jest coś, czego, czego chce się... Kurde, czasami nawet dobra rozmowa z człowiekiem jest w stanie mi dużo bardziej zainspirować, niż jeżeli, nie wiem, granie na gitarze przez tydzień, mhm. czy jakiś nowy gitarzysta. Jakby to, to jak mówię, te wszystkie rzeczy się łączą, więc staram się szukać tego, po prostu jakby nie było doświadczać wielu rzeczy, bo doświadczenie jest tym ostatecznym nauczycielem. Jasne. Tak? Masz kogoś obok siebie, kto potrafi ci zapalić to czerwone światło i powiedzieć, Kuba, Weź się, przejrzyj rano w lustrze i zastanów się, czy jesteś tym samym Kubą, co dwa dni temu? No pewnie tak, pewnie jest to moja kobieta, która jest, takim, jest, jest, jest taką osobą, która, yy, która jest trochę takim zwierciadłem tego, co jest, co jest we mnie dobre, ale też tego, co jest we mnie nie do końca dobre. Mhm. Nie? I jakby pozwala mi dostrzec pewne rzeczy, których ja sam nie zawsze widzę. I że nawet wiadomo, ona, czy też moi bliscy przyjaciele, czy, czy rodzina, jakby dlatego i bo wszystko, yy, yy, pomimo tego, że dużo czasu spędzam tak naprawdę jednak w samotności pisząc muzę, mm -hmm. bo to lubię, to i tak staram się uważać, żeby z tym nie przegiąć, bo to jest taka trochę królicza nora, z której czasami łatwo jest, ciężko jest wyjść. I, i no, tak, tak, że tak to wygląda. Jesteś osobą, która się samodokształca, tak? Jesteś osobą, która przecały czas do przodu. Mm -hmm. yy, 
rozwijając się i myśląc o tym, jaki ma plan na siebie, tak, tak to odbieram, ale też e, obserwując to, co się dzieje dookoła nas, czasy mamy takie, że jak się nie rozpychasz łokciami i nie jesteś e, no, tupeciarzem w pewnym sensie, to nie dojdziesz tam, gdzie chcesz, Aha. nie? Czy takie właśnie dbanie o, o sławę, rozpychania łokciami cię trochę przeraża, czy jesteś z boku? Zdecydowanie to... tak. No jakby ja chyba nie jestem takim, takim typem człowieka. Też, też jest jakiś strach z tym związany. Też, też jakoś nie do końca, nie wiem czy chcę grać w tą grę Aha. właśnie. Jakby to jest trochę... Jakby widzę, widzę dużo ciekawsze rzeczy do, do robienia, chociażby sam proces pisania muzy, czy... czy... Jakby, wiele znajomych mi też mówi, że dlaczego tak mało w ogóle udostępnią rzeczy na social media i teraz tak bardzo to zaniedbuję, kiedy to jest dla mnie kluczem. I mówię, że jakby... Znaczy wiadomo, ja nie jestem ekspertem od tego, jestem daleki od tego i... i... Twoja dziewczyna ci nie mówi, jak oglądacie na przykład festiwal w Opolu, mówi, o zobacz, Zenek tam gra, a dlaczego nie ty? Nie oglądamy, bo na szczęście nie mamy telewizji, Aha. więc... Super, to szczęście. No, no, że właśnie... Że jest to jakiś taki swego rodzaju, jest to swego rodzaju gra, którą oczywiście też, też nie mogę nie grać, bo, bo to jest mój sposób na życie, mm. ale, ale też do tego staram się podchodzić w taki sposób, że nie chcę tego tak sfabrykować, w sensie, że muszę co tydzień wrzucać posta, bo muszę przypomnieć ludziom, że ja istnieję. Jesteś. Tylko staram się do tego podchodzić trochę w taki sposób, że chcę coś powiedzieć, jeżeli mam rzeczywiście coś do powiedzenia. Mm-hmm. I i czasami się to wiąże z tym, że przez parę miesięcy nie wrzucam nic. Teraz jak wyszła pandemia i, i oczywiście jak chyba każdy przez pierwsze kilka tygodni internet był tym jedynym miejscem, gdzie mogliśmy pogadać i każdy pewnie wsiągł w to w 100%, to po paru tygodniach już miałem tak dojść, że zrobiłem sobie przerwę na trzy miesiące w ogóle zero mhm. tego wszystkiego. I chyba dawno nie byłem aż tak szczęśliwy jak Aha. wtedy. Czy jak sobie robisz przerwę, to gitarę też odkładasz? Nie, nie, właśnie wtedy Aha. najczęściej zaczynam, się, zaczynam być bardziej produktywny i to jest mhm. cały paradoks tego. Czy ty, myśląc o swoich nowych płytach, o kompozycjach, trochę się ścigasz ze sobą, że zastanawiasz się nad tym, co już zagrałeś i myślisz o tym, co chciałbyś zagrać i komponujesz w tą stronę? Trochę tak. Chyba trochę tak tak to wygląda. Chociaż chciałbym chciałbym do tego podchodzić nadal w 100% intuicyjnie, ale chyba już strasznie na tyle długo to robię, że że ciężko jest mi uniknąć myśli, ok, zrobiłem już to i tamto, co mogę zrobić dalej i jakby... No chyba trochę tak to wygląda. To tak zadam pytanie przekornie. Czym jest gitara w tej chwili dla Ciebie? Tylko jakimś drobnym narzędziem do, do czegoś większego. Aha. Gitara, z której wydobywasz dźwięki, potem z tych dźwięków dopiero układasz jakąś me- muzykę, plamy budujesz, czy najpierw na tej gitarze rzemieślniczo musisz zagrać mhm. ustalone melodie w głowie i z nich potem coś, zło- yy, coś złożyć? Wiesz co, chyba, chyba nie do końca. Zwłaszcza, zwłaszcza ostatnią płytę, którą, którą robiłem, to było bardziej na zasadzie znaczy jest, jest tam parę takich riffów, motywów, na które rzeczywiście, które jakby podszedłem do nich oldschoolowo, że spalałem metronom i, mhm. i rzeźbiłem to przez parę tygodni, ale większość, większość partii była, była nagrana w taki sposób, że, że po prostu coś piszę i, i nagram czasami coś nawet improwizując i, i wybieram po prostu jakiś moment, który akurat fajnie gdzieś tam zadziałał mhm. i nie przejmuję się tym, że nawet czasami jakaś partia jest sklejona z 50 różnych szladów, bo chodzi po prostu o złapanie pewnego momentu, które niekoniecznie mogę złapać w momencie, jak się przygotowuję do nagrania tej partii, odpalam rekord i to gram. Mhm. To, chodzi, że to jest po prostu bardzo randomowe, że, te, że ta, ta muzyka ostatnio jest bardziej, z, bardziej stworzona z takich randomowych, y, spontanicznych momentów, aniżeli jakby idealnie przemyślanych partii. Miałeś w swoim życiu, albo masz może, zachłystywałeś się przesterami i z tym, że z przesterem można zagrać cztery razy szybciej? Niekoniecznie dokładniej, ale no, szybciej? Tak, oczywiście. Tak. Chyba każdy ma, ma ten etap. Ja ten etap miałem jakiś czas temu. Wydaje mi się, że on w ogóle powoli wraca, bo od jakichś czterech lat właśnie miałem zupełnie odwrotnie i to jakby zaczęło się na, na, na mojej hebka, które robiłem, które wydałem w trzy lata temu że tam praktycznie nie ma, nie ma w ogóle epickich high-gainowych solówek w stylu mm. Petrucci'ego, czy w stylu właśnie tego, co robiłem wcześniej. Nie ma jakichś ciężkich, siedmiostronowych riffów, tylko, tylko są głównie, głównie czyste brzmienia, albo takie lekko staturowane właśnie, crunchowe, bo jakby w tym znalazłem trochę gdzieś tam swoją, swoją nową wrażliwość i też jakby z czysto takiego producenckiego punktu widzenia Wyglądało to tak, że jak, jak mamy waveform, który jest sprasowany, który jest high gainem, jest to taki mm-hmm. waveform w, w kształcie kebaba, który jest po prostu dynamicznie płaski, prawda? A, a z, tą, z tą czystą gitarą ten zakres dynamiki robi się dużo, dużo większy i dużo więcej można wyciągnąć pewnych alikwotów, które są niemożliwe w, przypadzie, przy, w przypadku high gainowych soundów i to był właśnie jeden z głównych motywów, dla, dla których staram się zmienić. To też się stało, bo się trochę zmęczyłeś? Tak, zdecydowanie. Hmm? 
czy już doszedłeś do ściany, że szybciej się nie da, albo więcej dźwięków też się nie da nałożyć? To nie była kwestia szybkości, tylko była bardziej kwestia znalezienia innej dynamiki w swoich produkcjach. Aha. Która, bo jakby z metalem jest trochę tak, że... Ja, ja uwielbiam muzykę metalową, czy generalnie muzykę jakby w tym rodzaju agresji, ale, ale to często jest bardzo płaskie dynamicznie. Mhm. Przez to, że bardzo często odpalamy ten hegej na gicie i na bębnach są po prostu mega otwarte blachy i jest, jest wiadomo, wiadomo jak to wygląda. Przez to ciężko, ciężko tutaj utrzymać jakąś, jakąś e, większą dynamikę i dlatego wydaje mi się, że przyszedłem trochę w drugą stronę. I właśnie zaczęła się przygoda z muzyką elektroniczną też, y, z muzyką jakąś powiedzmy, nazwijmy to alternatywną, czy, czy generalnie taką, która ma trochę większy zakres dynamiki. Ja mam takie swoje powiedzenie od lat, że najtrudniej w muzyce się gra pauzy. Mm, dokładnie, też myślenie przestrzenią, tak, tak, I tak. Chciałem nawiązać też do tych y, twoich rzeczy, które grasz na czystych brzmieniach, mm-hmm. że tam tak naprawdę między dźwiękami jest dużo więcej muzyki niż samych dźwięków. Tak, nie? tak, tak. Myślisz o tym, czy to wychodzi automatycznie i łapiesz chwilę? Myślę Planujesz to? To znaczy, myślę jakby w tym, w tym kontekście na pewno, bo to jest, to jest właśnie coś, co co z czasem trochę bardziej zaczęło mnie interesować. Trochę może być śmieszne, ale, ale miałem oczywiście starszych kolegów, którzy wiele lat temu mówili mi, zobacz, jak będziesz starszy, to nie będziesz chciał grać tak szybko. Mi się zawsze wydawało, że to jest taka typowa gadka, kogoś, komu już się nie chce ćwiczyć. Mhm. Ale faktycznie tak jest, bo po tylu latach no, nie chce się cały czas zasypywać słuchacza taką ilością y, dźwięków y, wykrzyczanych często, mhm. prawda? Y, I dlatego to myślenie pauzami, przestrzenią na maksa, na maksa mi się spodobało i też przez słuchanie muzy ambientowej, elektronicznej, gdzie właśnie ta, ta przestrzeń tam gra kluczową rolę, to nagle po prostu odkryłem jakieś nowe, nowe, nowe rejony muzyczne, które w ogóle wcześniej, okej, okay, muzyka elektroniczna, coś tam sobie leciał, mhm. bo nie dostrzegasz tych tekstur, nie dostrzegasz tego, co tam się dzieje. Nie? Grałeś na wielu gitarach, komponowałeś wiele rzeczy. Teraz grasz na majonezach. Czy to są gitary, które odpowiadają ci w 100%? Wpadłeś na nie przez przypadek? Czy... Mhm. Słyszałeś o firmie, wszedłeś do firmy, zobaczyłeś gitarę i mówisz, tak, mhm. to jest to. Ja, ja w ogóle Dawida i Tomka Dziwulskich spotkałem na pierwszym namie w 2014 roku, jak grałem tam na stylisku Music Mana. Mhm. To w ogóle to było takie dość duże wydarzenie. I właśnie z tego, z tego względu, że grałem na tym stylisku Music Mana, tym, i właśnie tam ich pierwszy raz poznałem i, i tam jakby poczuliśmy fajny vibe między sobą i i jakby później każdy poszedł w swoją stronę i po jakimś czasie jakby trochę narzekałem na brak kontaktu ze strony Musicmana. Mhm. Z drugiej strony też chciałem być lojalny, więc byłem poniekąd uwiązany, wiadomo, nie chciałem się pokazywać z innymi, z innymi gitarami. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby Tomek i Dawid cały czas gdzieś byli z boku, mieliśmy mhm. jakiś kontakt i, i była to pewna alternatywa i w końcu stwierdziłem, że po prostu chcę spróbować czegoś innego. Nigdy nie byłem jakimś takim strasznym geekiem gitarowym i po prostu stwierdziłem, że jak jest tutaj fajna ekipa w Polsce i naprawdę robią fajne gity i i zaczynają mieć jakąś jakąś fajną tożsamość jako brand gitarowy. Znaczy nie zaczynają, bo już mieli go wcześniej i teraz wydaje mi się, że już to dopieścili bardzo dobrze. I stwierdziłem, że że to jest to. Po co dalej szukać, jak jest wszystko na miejscu. Tak, ja powiem, że, że nie jestem obiektywny w tym temacie, bo te, sam gram na majonezach, mm-hmm. więc wiem, co to jest za firma. Pozdrawiam, Dawid, pozdrawiam, Tomek. Natomiast ty jesteś uczulony na, na dźwięki, tak? Te gitary jakby... To, to jest twoje oczekiwanie, majonez? Że ta, ta gitara ma ten sound, który, który ty jako wyczulony gitarzysta e... szukasz? Wiesz co, to jest, to jest bardziej tak, że ja... I dzięki nim zaczynam szukać, zaczynam w ogóle zastanawiać się, czym jest ten sound. Aha. To jest cały czas taki walking progress. To nie jest tak, że, że ja już ten sound znalazłem, ale, ale cały czas go szukamy. Ja im podrzucam jakieś pomysły. Oni, oni oczywiście mają okropną, ogromną wiedzę na, na temat całej, całej jakby elektroniki, sprzętu i tych wszystkich dodatków, specyfi- specyfikacji. I to wygląda tak, że ja załóżmy jadę do nich i nie wiem, jak, jak próbowaliśmy to zrobić coś w stylu tego tele, tele mojego, to dostałem 15 gitar w stylu Legend i po prostu gram jedna, druga i mówię, ok, w tej podoba mi się to, w tej podoba mi się tamto. I oni stają z notysikiem i zapisują ewentualnie, co to może być. Ja nie wiem, po prostu mówię, że ta gitara, ok, tutaj fajnie czuję gryf, tutaj podoba mi się responsywność pick-upów na przykład. Mm-hmm. I, 
I, i właśnie... Czyli to też nie jest tak, że, że podchodzisz do ściany i na niej jest pięć modeli, albo taki, albo taki, albo taki, tylko pracujecie nad tak, danym tak, modelem, tak. który będzie Zdecydowanie. Spersoni- spersonalizowany tak, mhm. dla ciebie. Ale, ale ta, ta personalizacja to też, jest, to też jest jakby work in progress, że to nie jest jakby już ustalone, tylko ja sam też odkrywam dzięki nim, co w ogóle mi się w gitarach podoba. Nie? Na przykład zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę lubię grube gryfy. Wcześniej grałem na Music Manach, bo je miałem. I to były takie stricte wyścigowe gryfy, a, a w jakimś czasie sobie znałem sprawę, że, że lubię po prostu bardziej gryf w stylu Fendera, który jest mm-hmm. troszkę grubszy. I takie rzeczy po prostu wychodzą z czasem. Super. Tak. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli pogadać o majonezach, bo znam gitary i wiem, że fajni ludzie za nimi stoją. Pewnie. Jakub Żytecki jest z nami, o majonezach gadamy za tydzień. Do zobaczenia.